大家好，欢迎来到万年通鉴。传说大禹曾经诛杀神族巨人，这个故事是儒家至圣先师孔子亲口所说。难道上古时期中华大地真的有神族巨人吗？帝宋三十三年正月初一，大禹强迫帝宋将天子之位禅让给自己，随即大禹发布了弘范九畴。弘是大的意思，范是法律的意思，合起来是宪法或者大宪的意思。这是一部政治经济学著作。在这本书中，大禹提出了帝王治理国家必须遵循的九条大法。随后，大禹将帝宋制定的天下十二州恢复为九州。帝宋三十五年，大禹以帝宋的天子名义征讨南方的有苗氏。大禹率领大军与有苗氏征战了三十多天。有苗氏虽然不敌，但是躲进山里，死活不愿意投降归宋。于是，大禹决定使用政治手法。大禹以帝宋的名义派遣使者。邀请有苗氏来首都参观访问。有苗氏的使者到来以后，大禹组织了最精锐的部队，手持盾牌武器，头插羽毛，向有苗氏展示了中原皇帝的霍霍武功。七十天后，有苗氏再次派遣使者前来，表示永远归宋中原天子。帝宋四十八年，帝宋在南方巡视，走到苍野的郊外去世了。帝宋去世后，帝宋的儿子商君联络了支持自己的诸侯。以为父吊丧的名义，浩浩荡荡杀向首都。大禹就像当年的帝宋一样，没有选择与之交战，而是将首都让给了帝宋的儿子商君，自己撤到了阳城。大禹在阳城联络诸侯，操纵百官。诸侯和百官们纷纷去阳城朝见大禹，而不去朝见商君。于是，大禹在诸侯的支持下，再次登上天子之位。大禹被认为具有天道之精德，因此举国崇尚黑色。再次登上天子之位后，帝禹将舜帝的儿子商君的封地迁徙到远离中原的湘江流域，然后帝禹便开始在全国进行巡视。帝禹首先去了妻子的故乡涂山，要求天下诸侯来涂山议事。帝禹的妻子就是涂山氏诸侯的女儿，生下了帝禹的儿子四启。四启刚出生的时候，这个时候帝禹还在忙着治水，三过家门而不入。这次出于对妻子家族的补偿，于是就选择在涂山会见天下诸侯。天下诸侯都知道大禹治水之事，也知道大禹登上了天子之位，于是纷纷前来朝见。大会上，手持金珠玉帛等贡品，前来朝见帝禹的诸侯国超过一万多个。帝禹真正做到了万国来朝，前无古人，后无来者。美中不足的是，有些偏远地区的和洪水尚未治理好的地方诸侯没有前来朝见。这其中就包括浙江诸侯神族巨人防风氏。帝禹二年，诸侯们推举的天子继承人高陶去世。在诸侯们的举荐下，帝禹向上天举荐伯邑为宰相和自己的继承人，继续负责治水的后续工作。帝禹五年，再次巡视天下。帝禹坐着车一边走一边想着自己的心事：如何才能将天子之位传给自己的儿子？如何才能让自己的儿子？避免像尧帝和舜帝的儿子一样，只能迁徙到远离中原的荒蛮之地。刚好经过一处地方，看到被逮捕的罪犯，帝禹下车询问了情况之后，怅然泪下。帝禹身边的随从们说，这些罪犯都是因为不遵守法律才会犯下罪行，他们都是自找的，陛下何必为他们痛惜呢？帝禹叹口气说，尧舜二帝的时候，那个时候的人们根本不想自己的利益，只想着如何能为尧帝、舜帝尽心尽力。现在我做天子，老百姓居然只想着自己的利益，以至于犯下罪行。我是为这个感到痛心难过。巡视过天下之后，帝禹知道自己多年治水，身体落下旧伤无数，不可能像尧舜一样长寿了。自此，帝禹便决定给儿子四启做接班准备。首先，帝禹以铸造九鼎、象征九州的名义，命令天下诸侯交出手中的青铜。收集了天下的青铜，诸侯们短期内便失去了铸造兵器的材料。帝禹用这些收集而来的青铜，一小部分铸造了九鼎，象征着九州；大部分交给了自己的儿子，打造了数不清的兵器铠甲。其次，帝禹决定收买天下人心。帝禹强行抢夺了骊山诸侯的铜矿，用骊山的青铜铸造钱币，帮助天下因为没有粮食而被迫卖掉儿女的人，赎回了自己的子女，得到了天下人的赞美。最后，帝禹决定立威天下，威慑诸侯。这个时候，中原地区的水患问题已经基本解决，但是长江下游的水患还没有彻底解决。于是，帝禹前往南方巡视，坐船渡江的时候，有一条黄龙用背部把船顶了起来。帝禹身边的随从惊恐万分
地狱仰天长叹说道：“我作为天子，受命于天，竭尽全力为天下人造福。”活着不过是寄托在这天地之间，死了也不过是回归天地宇宙罢了。龙有什么恐惧的？龙在我眼里不过是个壁虎罢了。地狱话刚说完，这条黄龙便俯首低尾逃跑了。来到江南后，地狱召集诸侯商讨江南的治水问题。地狱在茅山召开大会，准备对诸侯进行论功行赏，对有德的进行加爵，对有功的进行封赏。此后就把茅山改为会稽。会稽的意思，也就是汇聚诸侯论功行赏的意思。大会召开了三天，诸侯防风氏还没有来。第四天，防风氏终于风尘仆仆地赶到会稽，帝羽当即下令诛杀防风氏。但是身边的左右随从和其他诸侯纷纷阻拦，劝解帝羽说：一来防风氏是神族巨人，和我等人族不同。神族巨人身高十米，力大无穷，自古以来也没听说过人族可以杀神族的事。如果杀了神族巨人，必定会遭到神族的报复。二来，防风氏迟来是因为防洪治水情况紧急，信使传信迟了，所以防风氏才会迟到，绝非有意冒犯天子。帝羽心中也知道，诛杀神族必定会遭到神族报复。但是此时，帝羽为儿子接班的准备只差最后一件事，就是要立威天下，威慑诸侯。而诛杀神族做这种千古没人做过的事，一定能事半功倍，威震天下。因此，帝羽不顾左右随从和诸侯的劝解，下令立即将防风氏诛杀。防风氏作为神族巨人，力大无穷，但是帝羽治水多年，身边的甲士兵甲锋利，辅之以绳索弓箭，只见万箭齐射，防风氏慌不择路，恰好被绳索套住，当场摔倒在地。甲士们齐冲向前，万仞加身，当场了结了防风氏的性命。杀了防风氏以后，帝羽将神族巨人的尸体悬挂在辕门上，派遣信使昭告天下。天下诸侯知道了地狱诛杀神族巨人的事，无不战战兢兢，心怀恐惧。大会开完后，很多受过防风氏恩惠的诸侯开始为防风氏喊冤。地狱不得已派人进行调查，结果防风氏确实是因为防洪治水而延误了会期。再加上地狱诛杀神族防风氏以后，每日担心神族报复，心中坎坷不安。于是地狱下令给防风氏平反，并允许给防风氏立庙祭祀。魏晋南北朝的时期，吴越武康地区建有防风庙，里面的防风氏塑像，龙首牛耳，连眉一目，足长三丈。传说防风氏被杀的法场就在今天的浙江绍兴行塘村，原来叫做行塘村，后来以恶传恶变成了行塘村。到了春秋时期，吴国攻打越国，摧毁了会稽城，同时出土了一根要用车载的大骨头。吴国没有人知道这根大骨头的来历。于是派遣使者向孔子请教，孔子这才讲出了防风氏的故事，这个故事也才得以流传至今。会稽大会开完会，诸侯们开始回归各自的封地。帝羽突然像他父亲一样不明不白的死了，然后就葬在了会稽。帝羽死后，诸侯们按照禅让制的传统，推举治水功劳第二大的宰相伯邑为天子。伯邑刚刚登上天子之位，帝羽的儿子四起。在帝羽充足的准备下，得到了更多的诸侯支持，再加上帝羽生前收集了天下的青铜，给四起打造了数不尽的兵器，又杀死了神族巨人。诸侯们面对四起非常畏惧，四起率领支持自己的诸侯大军，连营三十里驻扎在稷山。伯邑见到大势已去，只好在稷山之北将天子之位禅让给四起，自己回到了封地。伯邑治水的功劳非常大。帝羽曾经对帝舜说过：“我治水之所以能成功，不是我有什么特殊的本领，主要是我得到了伯邑的辅佐。伯邑教会了中原人民在洪水泛滥的沼泽地种植水稻，还教会了中原人民打井饮用清洁的井水。伯邑因为治水有功，被帝舜赐姓为嬴姓，是古嬴姓的始祖，也就是春秋战国时代秦国、赵国、徐国王室的祖先。六年后，伯邑被四起派人暗杀。”杀死了伯邑之后，四起给予了伯邑仅次于天子的葬礼规格。自此，帝羽和儿子四起两代人的谋划，终于稳住了家天下的天子之位，终止了纷纷扰扰的禅让制。好了，今天的通鉴就到这里。四起能否把天子之位再传给自己的儿子？有没有诸侯会去挑战四起的天子之位？欢迎收看下一话。